ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன பிடிய பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு லெவன் கேவி எஸ்எஸ் ரைக்கருடைய நேம் பிளேட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து ரீட் பண்ணுறது அதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்ற பற்றி நம்ம வந்து இன்னைக்கு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் நண்பா இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற இந்த சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கூடவே இருக்கிற இந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய அப்டேட் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக உடனே குடையும் வந்துருக்கோம் நீங்கள் உடனே குடையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்களே வாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த லெவன் கே பிரேக் பிரேக்கோட நேம் பிளே டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு காட்டுறா இதான் அதோடய நேம் பிளே டீட்டெயில்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் வாங்க நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பொசிஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிரேக்கர் வந்து கண்டிஷன் இது க்ளோஸ்ட் இருக்கா ஓப்பனில் இருக்கா அதை பற்றி பார்க்குறது தான் இந்த பொசிஷன் யூஸ் ஆகுது நண்பா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இல்லை நம்ம இது வந்து ஜீரோ ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஒன்றுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பிரேக்கர் க்ளோஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஜீரோ இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து பிரேக்கர் வந்து ஓப்பனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் நண்பா சரிங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இதான் வந்து இதோட இது இது வந்து எப்படி எப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆகும்னா உள்ளக்கு வந்து அந்த லாக்கிங் மெக்கானிசம் இருக்கும் ஸோ அந்த மெக்கானிசம் த்ரூ தான் வந்து ஒர்க் ஆகும் உள்ளக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ரெண்டு மூணு மூணு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் நண்பா ஸோ அந்த மூணு ஸ்ப்ரிங் த்ரூ தான் வந்து ஒர்க் ஆகுது நண்பா சரிங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இடத்துல இந்த சார்ஜின் இருக்கு பாருங்க இது வந்து ஸ்ப்ரிங் சார்ஜ் சார்ஜ்னு ஒரு இருக்கும் நண்பா அது என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஸ்ப்ரிங் ஐ மீன் க்ளோசிங் ஸ்ப்ரிங் வந்து சார்ஜ் கண்டிஷன்ல இருக்கா டிஸ்சார்ஜ் கண்டிஷன்ல இருக்கா அப்படின்ற பத்தி சொல்றதா வந்து இந்த இந்த ஸ்ப்ரிங் சார்ஜ் நண்பா அது மாதிரி என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா வந்து நீங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ஸோ ஓப்பன் அதாவது ட்ரிப்பிங் ஸ்ப்ரிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்ற கொஸ்டின் வந்து இது வந்து காட்ட மாட்டாங்க ஸ்ப்ரிட் ஒன்ஸ் வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய பிரேக்கர் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்ப்ரிட் என்ன உங்களுடைய ட்ரிப்பிங் ஸ்ப்ரிங் வந்து எப்பயுமே வந்து ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆகிதான் இருக்கு நண்பா ஸோ அது எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையவே கிடையாது சரிங்களா அப்படி சார்ஜ் ஆகல அப்படின்னா வந்து பிரேக்கர் வந்து க்ளோஸ் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி மெக்கானிக்கல் வந்து எல்லாம் இருக்கும் கண்டிப்பா சரிங்களா சரி வாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோகோ இது வந்து என்னன்னா இயர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் யார் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்களோ ஸோ அவங்களோட லோகோ இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் இவங்க பிரேக்கரை வந்து ஏபிபி பண்ணிருக்காங்க அடுத்து வந்து சீமெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து ஸ்னைடர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்என்டி ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து பிரேக்கர் மேனுஃபேக்சர் இருக்கிறாங்க இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச நான் சொல்றேன் சரி இங்க வந்து வந்து ஏபிபி இந்த பிரேக்கர் வந்து ஏபிபி லெவன் சி லெவன் கேவி பிரேக்கர் நண்பா எல்லாம் இருக்கும் நல்லா ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கலட்டுறது மாட்டுறது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஓனாகவே கலட்டி மாட்டிக்கலாம் எல்லாமே காயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்களே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்தளவுக்கு வந்து யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஏபிபி சரிங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் நம்பர் இந்த சீரியல் நம்பர் எதாவது அப்படி சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மேனுஃபேக்சர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கனா ஒவ்வொரு பிரேக்கர் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண 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 என்ன பண்ணுவாங்க சீரியல் நம்பர் ஒன்று போட்டு போவாங்க என்ன அப்படின்னா அந்த சீரியல் நம்பருக்குள்ள என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஏபிபியோட டேட்டா பேஸ் எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அதில் லிங்க் பண்ணிருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் நம்பர் எஸ் டூ டூ டபுள் ஒன் ஃபோர் ஃபைனா இந்த இதில் இந்த பிரேக்கரோட டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் இனிஷியலாக இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது என்ன டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டு மேனுஃபேக்சரிங் டீட்டெயில்ஸ் பேர் டீட்டெயில்ஸ் யார் யார்ட்டு வந்து என்னென்ன வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க நண்பா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த சீரியல் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணுறது அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் இயர்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மெட்டீரியல் வந்து இந்த பிரேக்கர் வந்து ரெடி பண்ண இயர் தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இயர்னு சொல்லுவாங்க அது டூ தௌசண்ட் ஒன்ல ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஇசி ஸ்டாண்டர்ட் இந்த என்ன ஐஇசி ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் கமிஷன் சொல்லிட்டு ஒரு கமிஷன் இருக்கு நண்பா சரிங்களா ஸோ இதுதான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஐ மீன் இவங்க வந்து இந்த நம்பர் மென்ஷன் பண்ணிக்காங்களா ஸோ இந்த மென்ஷன் ஒன்று பண்ண நம்பர் வந்து ஹை வோல்டேஜ் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் அதாவது ஹை வோல்டேஜ் குரிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்குரிய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அதனால் இந்த இந்த வோல்டேஜுக்கு வந்து இந்தந்த டெஸ்ட்லாம் பாஸ் ஆகிருக்கணும் இந்தந்த இன்சுலேஷன் இருக்கும் இந்த அளவுக்கு சைஸ் இந்த சை
சரிங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இது ஒன்றும் உங்களுக்கு தெரியும் தான் எல்லாமே சரிங்களா ஸோ ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சைஸ் ஆஃப் த மெஷினை வந்து அந்த கா வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்காக அது ரெடி பண்ணுறது வோல்டேஜ் அந்த லெவல் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக ஸோ இது ஒன்றும் நம்ம நார்மலாக ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ சிப்போ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா அதுக்குரிய வோல்டேஜ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால தான் இது ஃப்ரீக்வன்சி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஏன்னா நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ஆட்டோமெட்டிக் வோல்டேஜ் ரைஸ் ஆகிறதுல ஜென்ரேஷன் ஸ்டேஷன் அதை சொல்கிறேன் நான் இப்ப இன்சுலேஷன் லெவல் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார் செவன்டி ஃபைவ் கேபி இது என்ன இன்சுலேஷன் லெவல் வந்து ஏன் வந்து ரெண்டு ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் கேவி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா வந்து இது வந்து ஆர்எம்எஸ் ஐ மீன் ஆர்எம்எஸ் வோல்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் கேவி இது வரைக்கும் தாங்கும் செவன்டி ஃபைவ் கேவி வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீக் வோல்டேஜ் சரிங்க பீக் வோல்டேஜ் வந்து செவன்டி ஃபைவ் கேவி வரைக்கும் வந்து வந்து உங்களுக்கு தாங்கும் அப்படின்றது சொல்றாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா இந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வந்து அதோட கான்டாக்ட் வந்து நானூறு நாற்பது கிலோ ஆர்எம்எஸ் ஐ மீன் நாற்பதாயிரம் ஆம்பியர் வந்து ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் அந்த வேல்யூ ஏசி கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து போனிச்சு அப்படின்னா பிரேக்கர் வந்து வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணும் எந்த ஒரு டேமேஜுமே ஆகாது அதுக்கு மேல போனிச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த பிரேக்கர் வந்து டேமேஜ் ஆயிரும் அதை பத்தி சொல்றதா வந்து இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் பிரேக்கிங் கரண்ட்னு சொல்றது சரிங்களா ஸோ எந்த ஒரு பிசிக்கல் டேமேஜ் ஆகக்கூடாது இந்த இந்த லெவலுக்கு போனிச்சுன்னா அது ஆகாது அப்படின்றது சொல்றதுதான் இந்த பிரேக்கிங் கரண்ட் ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் டூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் வந்து மூணு செகண்ட் வரைக்கும் ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படின்றது சொல்றதுதான் வந்து இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் டூரேஷன் சொல்றது ரெண்டு ரூபா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் மேக்கிங் கரண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் மேக்கிங் கரண்ட் எதாவது மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா இந்த கரண்ட் சப்போஸ் நீங்க வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சுப்பா சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பிரேக்கர் க்ளோஸ் பண்ணும்போது அந்த சப்போஸ் ஃபால்ட் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா பிரேக்கர் க்ளோஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு லைன் சார்ஜ் வர உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லா ஹெவியா எடுக்கும் அப்புறம் வந்து ஃபால்ட்டோட கரண்ட் வர வரும் ஸோ அதனால வர வரும்போது உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஹண்ட்ரட் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோ ஆம் ஸ்பீக் வரைக்கும் வந்து தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து இந்த இது பிரேக்கருடைய இது ஜஸ்ட் பீக் தான் பீக் வந்துட்டு விட்டுச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இல்லைன்னா வந்து பிரேக்கர் வந்து வெடிச்சு போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேட்டிங் சீக்வன்ஸ் ஜீரோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரோட இது நண்பா சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ எஸ்எஃப்சி கேஸ் பெர் போல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு போலுக்கும் வந்து எவ்வளோ வெயிட் இப்போ நம்ம சிலிண்டர் வந்து எப்படி வாங்குறோம் ஒரு சிலிண்டர் வந்து கேஸ் தான் ஆனால் நமக்கு வந்து எப்படி வாங்குறோம்னா கேஜியில் தான் வாங்குவோம் சிக்ஸ்டின் கேஜி ஃபோர்டீன் கேஜி இந்த மாதிரி கேஜியில் தான் வாங்குவோம் ஸோ அது மாதிரி தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு கேஸுக்கும் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஸோ சாரி அதுக்குன்னு அந்த அளவுக்கு வெயிட் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருக்கு நண்பா ஸோ அதான் வந்து பெர் ஒரு போலுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கேஜி வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எஸ்எஃப்சி கேஸ் ப்ரெஷர் அட் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்படின்னா அந்த அந்த கேஸுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் உள்ள டாப்அப் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் கேஷ் ப்ரெஷர்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த இதுக்குரிய ஒரு ப்ரெஷர் தான் சப்போஸ் இப்போ ப்ரெஷர் கம்மியாச்சுனா ப்ரெஷர் சுவிட்ச் உள்ள இருக்கும் நண்பா இன்டர்லாக்கு ஸோ அந்த ப்ரெஷர் கேஜ் வந்து இன்டர்லாக் வந்து ஆப்ரேட் ஆகி பிரேக்கர் வந்து ஓப்பன் ஆகிக்கணும் ஏன்னா ப்ரெஷர் ஏன்னா எஸ்எஃப் சிக்ஸ் வந்து மெயின் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஃப் சிக்ஸ் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை கேச் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரே பண் ஒரே அந்த பிரின்சிபல்காக தான் வந்து எஸ்எஃப் சிக்ஸ் கேஷ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஃப்சி கேஸ் வந்து ஆர்க் வந்து விடாது ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா அந்த கூறுமுனை தத்துவம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸோ அந்த தத்துவத்தின் பிரகாரம் என்னென்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஆர்க் வந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து சைடில் உள்ள அயனை என்னது கரண்ட் போயிட்டே இருக்கும்போது ச சடனாக வந்து ஓப்பன் ஆகும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள ஒரு எல்லாமே வந்து அயனைசேஷன் ஆயிரும் அயனைசேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து கா காத்தே வந்து அந்த ஏரே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து கண்டக்டர் மீடியமாக வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் ஆர்க் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த அயனைசேஷன் ஆகுறதுனால அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஜம்ப் இருக்கிறதுனால அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை கேச் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன
அதேமாதிரி யூஸ் பண்றதுக்கு ரெண்டு ட்ரிப்பிங் காயில் இருக்கு நண்பா அப்புறம் வந்து அடிஷனல் ஓப்பனிங் காயில் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இல்லை அப்படின்றது ஓகே அடிஷனல் ஓப்பன் காயில் நான் சொன்ன இல்லையா இன்னொரு காயில் போட்டிருக்காங்க சொல்ல அதுதான் அது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் வோல்டேஜ் காயில் அண்டர் வோல்டேஜ் காயில்லாம் உங்களுக்கு பிடிலேருந்து எடுத்துருப்பாங்க நண்பா ஸோ பிடிலேருந்து எடுத்துட்டு நம்ம நார்மல் பிரேக்கரில் பண்ணுவோம் இல்லையா எப்போ சப்ளை வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுதோ அப்படின்னா பிரேக்கர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அண்டர் வோல்டேஜ் காயில் எப்போ வந்து சப்ளை பிக்கப் ஆகுதோ அப்போ தான் வந்து என்னென்னா அந்த அந்த காயில் வந்து என்னென்ன ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு லாக்கு அது மாதிரி ஒரு லாக்கு நம்ம இதில் இல்லை அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு வோல்டேஜ் மோட்ரு வோல்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் இந்த ஸ்ப்ரிங் சார்ஜ்னு சொல்லியிருந்த இல்லையா அந்த ஸ்ப்ரிங் இந்த ஸ்ப்ரிங்கு வந்து அந்த ஒரு அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து சார்ஜ் பண்ண முடியாது மினிமம் வந்து ஒரு ஒரு செவன் மினிட்ஸ் செவன் ஃபைவ் மினிட்ஸாக சுற்றிட்டே இருக்கணும் அது இல்லாமல் சுற்றும் போது என்ன ஆகும் ஸ்ப்ரிங் வந்து ஸ்லிப் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கும் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக உள்ளே என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒரு மோட்ரு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மோட்டோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் ஓல்ட் டிசி ஒன் டென் ஓல்ட் டிசி கொடுத்தா அந்த மோட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸ்ப்ரிங் சார்ஜ் பண்ணிடும் ஒன்ஸ் வந்து சார்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து அது வந்து ரிலீசிங் மெக்கானிசம் இருக்கும் அது வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸ்ப்ரிங் வந்து கட் ஆஃப் ஆகிடும் ஸ்ப்ரிங் மோட்ரு குறை சப்ளை வந்து கட் ஆஃப் ஆகிடும் நண்பா சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள மெக்கானிசம் தான் மோட்ரு இது சொல்லிக்கலாம் சாரி மோட்ரு வோல்டேஜ் அப்புறம் வந்து மாசம் உங்களுக்கு தெரியும் வெயிட் ஆஃப் நம்ம பிரேக்கர் வெயிட் பிரேக்கர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தஞ்சு கிலோ இருக்குது ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேணும் அது என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒவ்வொரு பிரேக்கரும் என்ன பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த பிரேக்கருக்குன்னே ஒரு தனியாக ஒரு டிராயிங் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டிராயிங்க்கு அந்த எக்ஸ் எல்லா வயரிங் உள்ள இருக்கிற எல்லா வயரிங்குமே பிரேக்கர் காண்டாக்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்காயில் வயரிங்கு எல்லாமே என்ன வயரிங்லாம் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க முன்னாடி ஒரு ஒரு பேட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேட்டில் தான் வந்து வச்சுருப்பாங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த பேட்டில் வந்து நம்ம சொருவிக்கணும் நம்மளுடைய கேபிள் தான் ஸோ அந்த மாதிரி பிளக் இன் பிளக் அவுட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் சொருவிக்கிறதுனால நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதோட மேனுவல் வயரிங் மேனுவல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வயரிங் மேனுவல்ஸ் பேர் தான் வந்து இந்த இந்த இதை நீங்கள் போய் ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து அந்த பர்டிகுலர் பிரேக்கர் கூடிய மேனுவல் இருக்கும் நண்பா சரிங்களா சப்போஸ் நீங்கள் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி பிரேக்கர் வாங்கினா கண்டிப்பாக ஒரே மாதிரி மேனுவல் தான் இருக்கும் ஸோ அதையும் போட்டு குழப்பி விட கூடாது அதுதான் ஃபீடர் நம்பரை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க எந்தெந்த ஃபீடரில் எந்த இதுக்கு பேர் சொல்லிட்டு ஸோ அது பிரகாரம் நீங்கள் டிராயிங் ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நண்பா சரிங்களா சரி என்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுலாம் லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாங்க ஓகே ஓகே இன்னும் ஏதாவது வீடியோ வேணாலும் எனக்கு கண்டிப்பாக எனக்கு வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் நான் என்னென்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஃபோ அந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ்லாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இதுவே ஒரு ஃப்ரெண்ட் அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தாரு ஸோ அதுக்கு தான் நான் இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிறதுக்கு சரிங்களா சரி என்பா ஓகே நம்ம அடுத்த வீடியோ நம்ம பசங்கல